pengalaman paling besar rasa di Syria tu lah masuk ke camp Yarmouk lah kan camp Yarmouk tersebut merupakan satu camp yang apa berlakunya pergolakan yang besar lah antara pihak kerajaan Syria Bashar Assad dan juga pihak uh, kata mereka pihak pemberontak lah kan pemberontak yang melawan mereka ni lah so dalam uh, camp Yarmouk tu terdapat 5,000 eh 5,000 orang uh, pelarian yang apa terkepung mereka memang apa berada dalam satu kawasan yang terkepung oleh pihak uh, pihak sana pihak apa Daesh dan sebagainya pihak IS dan apa uh, mereka nak menerima bantuan pun terpaksa keluar ke keluar sikit ke pintu masuk yang kami armuk tu untuk mendapat bantuan lah so kami masuk tu memang di escort oleh askar kan di escort oleh askar kemudian uh, memang tak dibenarkan untuk tak gambar ambil video dan sebagainya dan berjalan lebih kurang dalam 1 km ke dalam maknanya lalu dalam apa bangunan-bangunan yang hancur sebut kan sampai satu kawasan yang dibenarkan untuk tak, tak gambar lah maknanya uh, tempat yang dipastikan memang selamat untuk tak gambar tempat tersebut pun kalau ikutkan uh, uh, apa yang dimaklumkan kepada kami itu uh, merupakan tempat terakhir sempadan antara tempat penguasaan apa kerajaan Syria dan juga pihak uh, IS dan sebagainya gambaran apa uh, kerosakan yang berlaku di Syria sangat, -sangat teruk lah. hmm. kami masuk dalam kami armuk tu melihat sendiri kan mana bangunan-bangunan hancur kalau nak fikirkan balik, nak bangunkan balik bumi Syria ni ke tahap apa, ke keadaan yang lebih elok dan keadaan yang sebenar memang makan masa yang lama lah kan dan konflik Syria ni uh, kalau berdasarkan apa uh, apa yang diberitahu oleh pihak kerajaan Bashar Assad memang mereka katakan uh, mereka akan dapat kuasai Syria semula dan sebagainya di Kem Yarmouk mereka hanya menguasai 20% eh. 20% daripada Kem Yarmouk sebut sebaliknya tentera-tentera lain lah so keadaan mereka nak bangunkan balik ni Sangat-sangat memerlukan satu tempoh yang masih lama Dan memerlukan bantuan yang berterusan daripada pihak luar lah kan? Dan kami uh, sebagai Aman Palestin Ingin berjuang untuk apa uh, untuk memastikan pihak apa pelarian Palestin dan juga pelarian Palestin, uh, Syria di di sana dapat di, apa, dibantu dengan secara apa Secara sistematik dan berterusan lah Itu paling penting lah Maksudnya, Satu keadaan mereka yang kritikal Satu lagi keadaan apa uh, infrastruktur maknanya bangunan dan sebagainya mereka nak bangunkan balik tu memang satu masa satu tempoh yang masa yang lama lah. kita sempat pergi ke satu hospital hospital apa hospital Yafa hospital Yafa di Damshi eh hospital ni uh, dia bangunan bangunan dia tak apa sama mana maknanya dalam apa dalam uh, kawasan perumahan tu ada satu bangunan bangunan khas hospital tu lah uh, tiga tingkat tiga tingkat dan hospital ni memang khas untuk orang Palestin saja. Mana orang Palestin yang sakit yang perlukan rawatan akan dirawat di hospital Yafa ni ah. Uh, dan di bawah apa, -apa seliaan bulan sabit merah uh, di uh, Palestin di Syria lah. Dan apa hospital ni walaupun dia kecil tapi dia punya keaktifan ataupun efektifnya hospital ni dalam sebulan dia lebih kurang 453 pembedahan dilakukan. Termasuklah meja dengan minor lah kanak-kanak sana uh, okey uh, walaupun keadaan mereka apa keadaan mereka dalam keadaan yang beban yang begitu dahsyat eh, dengan apa dengan nak dapat makanan dan sebagainya tapi mereka sok jiwa kanak-kanak jiwa kanak-kanak memang jiwa memang main kan so mereka main juga dengan apa yang ada lah kan main dengan batu batu baling batu kecil-kecil ya ataupun apa ada juga nampak ada jongkok-jongkok kan jongkok-jongkok yang dibuat sendiri kan dengan kayu dan sebagainya maknanya mereka Layan juga kehidupan mereka seperti kanak, -kanak biasa Guru senda Ada kami pergi tu memang mereka layan lah Memang gelap ketawa, nak bergula sebagainya Maknanya kehidupan Walaupun kehidupan mereka terdesak dan tersepit Tapi mereka cubalah kan uh, Menjalani kehidupan seperti biasa lah Seperti kanak, -kanak lain